。当然，维纳吉他是一个数学天才，却在上世纪制造了十六起爆炸案，据说还和震惊美国社会的泰诺胶囊案有关。美国动用了五百名特工搜捕十七年，核查了两万多个不靠谱的举报电话，总共逮捕超过两百名嫌犯，却通过一篇惊世论文揭开了他神秘的面纱。他就是泰德·卡辛斯基，人们给了他一个很牛逼的名号——大学航空炸弹客。这期内容我们就来了解这位智商为一百六十七的炸弹客的罪案故事。我们把时间拉回到上世纪。泰德·卡辛斯基于1942年5月生在美国芝加哥，一个波兰移民的工人阶级家庭，家里还有一个比他小七岁的弟弟大卫·卡辛斯基，还在他婴儿时期也曾经得过严重的荨麻疹，所以在医院隔离治疗，给幼小的他带来了糟糕的体验，因为只能待在一个像笼子一样的床里。出院以后，他也不开心了很长时间。小时候，他就对关在笼子里的动物感到很同情，或许就和这一件事情有关。他从小性格内向敏感，但初中时期智商就高达一百六十七，社交却是他的软肋，经常会在与人交往中展现出与智商成反比的迟钝。凭借对于数学的超高天赋，他十六岁就获得了哈佛大学的全额奖学金，在哈佛的第一年就拿到了数学学士学位，又分别在一九六四和一九六七年获得了数学硕士和博士学位。他的论文《边界函数》获得了州最佳数学论文奖。一九六七年底，二十五岁的卡辛斯基破例被顶尖的学府诺贝尔奖得主摇篮——加州大学伯克利分校评为助教，创下加州大学最年轻助理教授的记录。所有人对他的评价是：仅仅用“聪明”这个词是无法形容他的。但是没想到，一九六九年，泰德突然就没有任何理由的辞职，回到父母的家中住了两年。那后来告诉家人，因为他厌倦了人们追逐所谓的现代化科技。一九七一年，他搬到了蒙大拿州林肯市的一个荒无人烟的森林，在一个小木屋里过起了隐居的生活。这里没有电，生活的一切都是自给自足，与社会隔绝，只会偶尔用信件和家人沟通。然而，这个让他心神向往的小木屋周边的森林也开始被人类所开发，这让他的内心感到十分的愤怒。这种愤怒最终成了一种仇恨。因为工业技术正在破坏环境，侵蚀人类最美的家园。人们不断盲目追求现代科技，摧毁的也是人类最美好的生活。所以他决定展开报复。他从当地的图书馆查阅资料，来获取大学与航空公司的主要人员名单。他认为这些人都在现代科技中助纣为虐，必须要让他们觉悟。于是他开始制造炸弹，并尝试着第一次对目标进行报复。一九七八年五月二十八日，美国伊利诺伊大学。芝加哥分校的停车场，保安发现一个包裹，寄件人是西北大学的工程学教授巴克利克莱斯，但是收件人却是不存在的，所以第二天包裹就被退回到克莱斯教授的办公室。克莱斯教授看到了这个退回的包裹，感觉有些奇怪啊，因为他从来都没有寄过包裹。仔细一看，包裹下面还有一行很小的字，这或许是个炸弹。他马上找来校警，那校警赶到以后呢，认为。问题不大，因为如果真是炸弹的话，没有理由写出来告诉你，对吧？所以也认定这是一个恶作剧，就直接打开了包裹。结果轰的一声爆炸，校警的左臂被炸伤。第一次作案以后呢，泰德回到了芝加哥父母家，找了一个泡沫橡胶厂的工作，同时观察他的报复成果和事件的动向。一年之后，一九七九年五月九日，第二枚炸弹被寄往伊利诺伊州大学芝加哥校区。收到了包裹的是助教约翰·哈里斯。庆幸的是，这次炸弹只是燃烧，但并没有爆炸，所以哈里斯的手臂被烧伤。那警方对于炸弹从里到外进行了检查，却并没有找到可疑的指纹信息。他们认为是学生的恶作剧，最终也是不了了之。几个月之后，一九七九年十一月十五号。泰德把目标锁定在了一架波音七二七民航客机，飞机从芝加哥飞往华盛顿，但在起飞十五分钟以后，机舱里突然开始弥漫起滚滚的浓烟，飞机最终紧急迫降达拉斯机场。机上十二名乘客因为吸入过量的浓烟而被送往医院治疗。警方在飞机的行李舱发现一个木质盒子，里面竟然藏着一枚炸弹。但是由于盒子的密封性不到位，无法产生足够引爆的压力，炸弹就并没有爆炸。
。如果一旦被引爆，那必定是机毁人亡。由此，美国联邦调查局开始介入 ，FBI 成立了专案小组，展开了调查。再联系到此前案大学里发生过的两起案件，通过对比炸弹的制造工艺。啊，他们猜测这些事件都是出自同一个人之手，而且炸弹呢制造的很粗糙，呃，很 low， 土炸弹，里面竟然还有木屑和螺丝钉。那引爆还是用黑火药和火柴头，因为目标人群呢主要是针对大学教授和航空公司，所以 FBI 把这个罪犯取名为“大学航空炸弹客”。然而，他们无法在炸弹中搜集到任何有价值线索，因为卡辛斯基没有在任何地方留下指纹。制造炸弹的材料，包括小小的螺丝钉，都被打磨过，连固定的胶水啊，都是手工制造的，目的就是为了抹去所有可调查的痕迹。除此之外，他还会故意的在炸弹里留下一些假线索。事实证明，卡辛斯基在这个阶段是胜利者，因为又过了一年，警方连罪犯是男是女、是团伙还是个人都没有搞清楚。一九八零年六月十号，美国航空公司总裁波西伍德在家收到了一个包裹，他拆开以后发现里面原来是一本书，同时还有一封信。那信中说希望伍德先生可以读一读这本极具社会意义的书。那万分疑惑的伍德翻开了书的第一页，不但没有发现什么社会意义，反倒是被残酷的社会给上了一课，因为卡辛斯基把炸弹埋进了书里，并且这一次威力比之前的几枚威力都大，伍德被炸成了重伤。但这次却有些收获，因为 FBI 在爆炸现场找到了刻有字母 F 和 C 的铁片，而且这个铁片是独立的，不属于炸弹。初期认为 F、C 可能是一个组织的缩写，就开始加大力度寻找铁片的出处和 F、C 的含义。然而，这个意义只有泰德自己知道。自由俱乐部。一九八一年十月到一九八七年二月，泰德分别向四所大学和波音公司等地方邮寄或自己亲自安放了九枚炸弹，炸了七枚，受害者都是大学教授或者是在校的工作人员。其中，一九八五年十二月十一日和一九八七年二月二十日，他分别在两家电脑店放置炸弹。但这一次的意义已经完全不同了，因为除了一家店老板严重受伤以外，还有一家店的老板因为伤势过重而亡。这也是整个系列案中的。第一个死亡案例，那这些连续的事件让警方又获得了一些线索。首先，有几名目标人物的名字中都带有 “wood”（ 木头），而且这些制作的炸弹也有很多木头成分。那这会不会是炸弹客的作案动机呢？那还在一起爆炸事件的现场找到了一张纸条，上面写着一段文字：“呜、哦，他奏效了，我告诉过你，他可以的。”署名是。R V。综上 ，F B I 开始仔细调查木头元素相关的线索，另外寻找名字中同时带有 R 和 V 的两个字母的人。然而，这些证据啊，都是卡辛斯基给 F B I 设下的障眼法。他似乎很享受这种远程把控局面的感觉啊，但他不知道，在1987年那次盐湖城的电脑店放置炸弹的时候，鬼鬼祟祟的他被人给发现了。于是 ，F B I 根据目击者的描述，第一次公布了神秘炸弹客的素描画像。与此同时，警方也宣布了开通二十四小时举报电话，悬赏一百万美金捉拿炸弹客。这件事情让卡辛斯基很诧异，所以在一九八七年到一九九二年间，他停止了行动，安静地生活在蒙大拿州的小木屋里，就好像什么都没有发生过一样。而 FBI 的猜测是，或许炸弹客已经犯了其他案件被抓，或者生活出现了变动，让这个人彻底销声匿迹。但是到了一九九三年，炸弹客再次开始了作案。六月二十二到二十四号，接连两枚包裹炸弹被寄出，还是炸伤了两位大学教授。而这时 ，FBI 收到了一封自称是炸弹客的来信，那说自己属于一个叫做 Freedom Club 的组织，还给出了一组神秘数字。但这是一个二十岁年轻人的社会保障卡号码。细致调查后呢，和炸弹客并没有什么关系。同时，在对信件进一步检验之后呢，发现，在信纸的背后有很不明显的一句话：“给内森打电话。”就因为这一句话 ，FBI 再次排查了几万人口，最后却还是毫无收获。FBI 也意识到，这个炸弹客就是在耍他们。一九九四年十二月，炸弹包裹被寄到了一家公关公司。一声巨响过后，这家公司的主管成为了案件的第二位死者。为此呢，炸弹客给《纽约时报》写了一封信，声称炸死他是因为埃克森漏油事件之后呢，他曾公关挽回了漏油方的社会形象。一九九五年四月，加州林业组织会长也死于炸弹包裹之下。至此，一九七八年到一九九五年十七年的时间
，炸弹可以已经导致三人遇难，二十五人受伤，但却始终掌握不到任何证据。哎，就在这个时间，卡辛斯基向美国《纽约时报》和《华盛顿日报》同时寄出了一篇长达三万五千字的论文《工业社会及其未来》，称这篇论文就是他的宣言。如果报社愿意刊登这篇论文的话，那么这一切袭击就会停止。那么，两家媒体在 FBI 的旨意下，马上进行了出版。一九九五年九月十九日，这篇论文正式见报。这是一篇逻辑性极强的哲学论文。文章里说，工业文明带给人类的将是极大的灾难。工业在不断进步，人类却渐渐地失去自由，变得过度依赖高科技，从而丧失了对生活的热情和对世界的掌控。他呼吁人类应该放弃科学技术，回归大自然。有三万五千字，就不过多展开。总之，论文在刊登以后呢，立刻震惊了全美国。很多专家都对这篇充满哲学思想的论文赞不绝口。而对于 FBI 来说啊，这封信让他们明白了炸弹客的作案动机。一九九六年二月，卡辛斯基的弟弟也看到了那篇文章，他感觉到这一篇论文的风格和论点非常像自己的哥哥泰德·卡辛斯基。难道这个全国人都熟知的炸弹客，竟然是自己的哥哥？在经过了一段时间的思想斗争之后，他决定把这个线索提供给警方。他带来了哥哥曾经写过的论文。警方经过细致比对，两篇论文中有一百六十一个相似之处。或许这就是他们已经追寻了十七年的炸弹客泰德·卡辛斯基。直到1996年4月3日 ，FBI 通过家人提供的线索以及深入调查后，来到了小木屋，当场逮捕了泰德·卡辛斯基，还搜出了许多制造炸弹用的化学试剂和一个写满了炸弹制作的原理的笔记本，还有已经制造完成的炸弹。最主要的是发表在报纸上论文的原文稿。那就这样，这个和 FBI 周旋了17年的天才大学航空炸弹客终于落网了。为了避免死刑，司法机构给他安排的律师主张用心理疾病为他辩护，但卡辛斯基不接受任何律师的辩护，也不承认自己有任何心理疾病啊，并一再要求更换律师，要用自己的反现代化技术的论点为自己辩护，但并没有得到许可。1998年1月，系列案件开庭审理，卡辛斯基承认了所有的罪行，最终被判处终身监禁，终身不得被保释。他的小木屋最后被政府查封，并在华盛顿特区的博物馆展出。而他的弟弟大卫·卡辛斯基也收到了100万的悬赏金，但他表示将把这笔钱用于赔偿受害者家属。那所有人都在讨论这样一个问题，那就是这样一个天才的社会精英，性格为何转变如此之大？那很多心理学家认为，泰德·卡辛斯基的年少成名，实际上对他的性格和情商的培养带来的是负面的影响。因为自己的聪明而跳级，导致身边一直没有同龄人，这使他感觉到非常的孤独，他变得沉默寡言，自我封闭。而且， 16岁的卡辛斯基在哈佛时，因为超高的智商，被哈佛的心理学实验室选中，参加了一个精神控制实验。而这项研究后来被认为是当时美国为了针对苏联特工人员所展开的一种大脑控制实验。而这个实验会让人的精神产生很大的波动，所以很多人认为这个实验就是他人生的转折点。但是，不管是为了精神问题也好，为了反对工业科技也好，以这种极端的手法来证明自己的观点和宣泄自己的情绪，是完全和智商。成反比的行为。然而，似乎卡辛斯基的案底不止如此，很多人猜测还有一个恶劣案件和他有关。还记得之前讲过悬而未决的泰诺胶囊事件吧？在二零一零年，警方怀疑炸弹客卡辛斯基和此案有关。首先，泰诺案件与炸弹客活跃的时间以及地区相吻合。芝加哥几个事发地点的中心就是他的父母家。第二呢，炸弹客的作案对象很倾向于名字中带有木或树木关联的词。而泰诺所属的强生公司的两位创办人罗伯特·伍德·约翰逊和詹姆斯·伍德·约翰逊，中间名字都是 Wood。另外，警方唯一得到的嫌犯照片虽然模糊，但却有许多人认为啊，他就是泰德·卡辛斯基。而且，卡辛斯基的宣言中也提到了用药物夺人性命的可能。不过这一切都是推论。警方从二零零九年后就多次收集泰德·卡辛斯基的 DNA， 却仍然一无所获，也找不到任何证据。二零一一年，泰德·卡辛斯基在正式的手写稿中陈述自己从未持有过任何氰化钾，否认自己是泰诺胶囊事件的凶手。所以，泰诺胶囊事件还是一宗悬案。那好了，以上就是本期的所有内容。看到最后，不要了点赞、订阅大吉。谢谢你了，拜拜。